წარმატება და მათი როლი ქვეყნის აღშენებლობაში. პრობლემის გადაჭრის ახალგაზრდული ხედვა. გაიგეთ რას ფიქრობს მომავლის თაობა. საქართველოს ხმის პირდაპირ ეთერში ყოველ შაბათს პირველ საათზე. ახალგაზრდების პოზიცია გიორგი ედიშერაშვილის საავტორო გადაცემაში ახალგაზრდების სახელმწიფოსთვის. მოგესალმებით რადიო მსმენელობა და Facebook მაყურებლებო ეთერშია რადიო საქართველოს ხმა 7 და 9 გადაცემით ახალგაზრდების სახელმწიფოსთვის. დღევანდელი გადაცემის თემა არის ინფექციური დაავადებები და ჯანსაღი ცხოვრების წესი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 7192233 და დაუსვით კითხვები ჩვენ სტუმარს. ჩვენი სტუმარი არის გიორგი გოგობერიძე, ახალგაზრდა მედიკოსი, ლექტორი, ონკოლოგიის რეზიდენტი. მეკი გადაცემის წამყვანი გიორგი ედიშერაშვილი ვარ მოგესალმებით მოგესალმები გიორგი მადლობა მოგზანებისთვის მიუხედავად გადატვირთული გრაფიკისა მაინც ჩვენთან ერთად ხარ და ამისთვის კიდევ ერთხელ მადლობა დიდი მადლობა მოწევისთვის არა ფიქრობს ვინაც გადავიდეთ უკვე უშუალოდ გადაცემის თემაზე ცნობილია რომ მსოფლიოში მილიონზე მეტი ადამიანი არის სქესობრივი კავშირის შედეგად დაავადებული სხვადასხვა ინფექციით მსმენელს რომ გავაცნოთ ეს ინფექციები და როგორ შეიძლება მათი პრევენცია კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მართლაც ანუ ძალიან გავრცელებული აქვს სქესობრივი ინფექციები მაგრამ გავრცელებული არა მარტო სქესობრივი ინფექციები არამედ ის დაავადებები რომლებიც მე რთულდება რომლებიც რთულდება ეს სქესობრივი ინფექციები აი დღეს მაგალითად ჩვენ თან მავიღოთ სიტუაცია საქართველოში ორი ინფექცია ლიდერობს განსაკუთრებით ერთი ეს არის პაპილომა ვირუსი რომელიც გენეკრა თითქმის არ ვლინდება ანუ გაქვს სქესობრივი ურთიერთობა და მერე ანუ ვერაფერს ვერ ამჩნევ ანუ ვისე გადისლები რომ აი ვერ ხვდები რომ შენ ეს ვირუსი უკვე გაქვს მაგრამ მერე და მერე უკვე ვითარდება საშიშროსთან სხელი სიმსივნე ახე ესეც ეს ძალიან ვერაგი ინფექცია მაგრამ ეს არის სტატისტიკურად ყველაზე ხშირი ინფექცია დღეს საქართველოში პაპილომა ვირუსი არის ყველაზე ხშირი ინფექცია რომელიც გადაიცემა სქესობრივი გზით მერე ეს პაპილომა ვირუსი ვითარდება ცუდი ანუ საქმე რა შეიძლება ანუ ახლა თქვენ ამ სიტყვაზე გადახერო სტატისტიკას არა აი ქალების აი ახლა ახლა ამას ვისაც აქვს სქესობრივი ურთიერთობა თავს არ იცავს თქვათ ა კონდომი დაასე შემდეგ აი სწორედ მას ანუ ახლა ამ ეტაპზე რაიმე სიმპტომები არ უვლინდება არაფერი არ აწუხებს და მერე და მერე უკვე როცა უკვე დრო გადის ხო უკვე ვითარდება ჯერ თქვა რაღაცა სისტემები მერე სიტყვაზე თქვა კინოლობა სქესობრივი აქტის დროს და შემდეგში უკვე სიმსივნები და ეს სიმსივნები საკმაოდ ვერაგია და როგორც წარმოაღნიშნე ეს არის საშიშროსთან ყელის კიბო ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სიმსივნე ქალებში რომელიც ჯერ კიდევ მაღალი სიგანობით ხასიათდება ჩვენთან. ახლა ჩვენ მას რა უნდა ვიცოდეთ ანუ პაპილომა ვირუსზე ტესტი ჩვენთან გეთდება როცა სხვაზე თქვათ ადამიანი ეჭვს რომ აქვს პაპილომა ვირუსული ინფექცია მას შეუძლია რომ თქვათ ესე იგი მიმართოს გინეკოლოგს და გაიკეთოს ეგრეთ წოდებული პაპ ტესტი. პაპ ტესტი ეს არის ჩვეულებრივი მარტივი ტესტი რომელიც თქვათ ამოწმებს ნაცხს საშიშდან მიღებულს და მერე ამ ნაცხის შედეგად ხდება იმის გარკვევა არის თუ არა საშიშროსთან შიდაიმე პათოლოგიური ცვლილებები. როცა ამ ცვლილებებს ბოლობე მე რეკეთდება უკვე ბიოპსია და საბოლოოდ ჯამში იკვევა აქვს თუ რა ადამიანის სიმსივნე. მის გამოიდა მაგრამ ახლა აი ამ ბოლო პერიოდში, ეს ამ თქვენთა მოვიდა გადაცემაში, რამდენიმე ძალიან ნაცნობი ადამიანი გარდაიცვალა, სწორედ აი ამ საშიშროსთან ხელის სიმსივნით, იმიტომ რომ აი მიზეზი იყო სწორედ აი ეს სავარაუდოდ პაპილომა ვირუსული ინფექცია. ამ ჩვენ ახლა რა უნდა ვიცოდეთ მასზე, ანუ თქვენ ძალიან კარგი შეგეთხოთ და ვსვით იქა რომ ანუ როგორ შეიძლება მისი პრევენცია აპილომა ვირუსის პრევენცია შეიძლება ძალიან ძალიან მარტივად ამისთვის არსებობს ერთი ძალიან ცნობილი მედიკამენტი მაგრამ ის საქართველოში არ არის ცნობილი სამწუხაროდ იმიტომ რომ ჩვენ სკოლაში არ ვასწავლით ამ საკითხებს ბავშვებს არ და ამერიკაში სწორედ სკოლის ბავშვებს უხსნიან ამ თემას ეს არის გარდაზილი გარდაზილი ეს არის აპილომა ვირუსის ვაქცინა რომელიც უკეთდება მაგალითად ამერიკაში 9 და 10 დროს სკოლებში ისწავლებოდა შეიძლება საქმეს მაგა შეიძლება რომ ანუ აი საქმე მას შეიძლება ანუ ახლა ახლა აი ახლა რამდენიმე დღის წინ დავიწყეთ ქცევით მეცნიერების სწავლება და ეს ქცევით მეცნიერება ეს არის ამერიკულად behavior science ეს არის მეცნიერება რომელიც ანუ ექიმეს სასწავლებელს იმას თქვა აი თქვათ როდის რა უნდა გაკეთდეს როგორ უნდა გაკეთდეს ასე შემდეგ და ანუ აქ ასეთ რაღაცა წერია რომ ანუ სამწუხაროდ ანუ სკოლებში და აი თქვა საზოგადოებაში ხო ანუ აი ეს სქესობრივი ინფექციის წინააღმდეგ ვაქცინაცია რაღაცა არის ისე განიხილება ანუ ახლა მაგალითად შობელი თავის ბავშვს ახლა ვაქცინაცია რა უნდა გაკეთდეს თქვა სქესობრივი ინფექციის გამო ანუ აქ ჩვენთან ისეთი მენტალიტეტია რომ ანუ სქესობრივი ინფექციება ინფექცია ანუ სქესობრივი ურთიერთობა არ უნდა კონდეს ანუ თქვა ოჯახსა არ შექმნით და მერე და მერე რაღაცა წინარწახვალ და ამიტომაც ამ ვაქცინებს მე არ აკეთებს ჩვენთან რა თქმა უნდა ის ძალიან დაბალი პოპულარობით სარგებლობს ანუ ესე იგი პაპილომა ვირუსის ვაქცინა როგორც აღმოჩნდა ეს არის გარდაზილი ეს ვაქცინა გაკეთდეს აუცილებლად სკოლის პერიოდში მინიმუმ ანუ სტუდენტობის პერიოდში და ანუ მერე და მერე ის არის გარანტია მის რომ არ გამეთარდეს საშიშროსთან ხელის კიბო ახლა კიდევ რაც შეეხება კიდევ მეორე ინფექციას რომელიც ასევე ძალიან გავრცელებულია ჩვენთან ეს არის კლამიდიოზი კლამიდიოზი ძალიან ვერაგი ინფექცია და სხვადასხვა შეიძლება თუ მიმოიხედავთ ხო ანუ 
ძალიან ბევრი ქალი არის უნაყოფო ანუ არ არ გიჭდება შეგიტყო ანუ საიდან გაჭირდა არის უნაყოფო ანუ დედა თქვა ჯამთელი ყავს და ჯამთელი ყავს და თვითონ უნაყოფო ანუ რა თქვა თვითონ უნაყოფო იმიტომ რომ თავის დროზე მან არ დაიცვა თავის სქესობრივი ინფექციების გაი როგორ შეიძლება დაიცვა კონდომის გამოყენებით მოდი ერთი ვერსთვა თქვა ამ კლამიდიოზე რომ ხალხი იყოს ორიენტირებული მაშინ კლამიდიოზ ეს არის დაავადება რომელსაც ეწოდება კლამიდია დრაკომატის ეს არის ბაქტერია რომელიც მრავლდება а сашилосноши сашилосноს ხელის დანამატებში როგორიცაა თქვა ფალოპისმერი და საკვერცხები საქმეში არის ანუ საკვერცხებში ხდება ოვულაცია ანუ კვერცხუჯრედის წარმოქმნა მე ეს კვერცხუჯრედი უნდა წავიდეს ფალოპისმილის გავლით საშილოსნოში ახლა ბოლო ჩილბაში მოყავი და დაიმნეთ ფალოპისმილის გავლით უნდა აღმოჩნდეს საშილოსნოში საქმეში არის როცა არის კლამიდიოზი ხდება ფალოპისმილების ანთება და ეს მილები ხდება ახლა უკვე შევიწროებული ეს იმას ნიშნავს რომ ახლა უკვე კვერცხუჯრედი ვეღარ ვეღარ მიაღწევს საშილოსნომდე და ურთიერთობის შემთხვევაში უკვე ვეღარ განაყოფიერდება ანუ რა არ იყოლება ბავშვი აღარ იყოლება ბავშვი იმიტომ რომ ფალოპისმილების დაზიანებას ეს კლამიდიოზი ხოლო საქმეს მაგალითად შეესო ანუ აი ეს ფალობის მილების ახშობა არის ყველაზე ხშირი მიზეზი დღეს უნაყოფობისა რომელიც გამოწვეულია სხვადასხვა სქესობრივი ინფექციით ანუ იმის გამოიდა რომ ამ უნაყოფების ასევე სიმსივნების პრევენცია ძალიან მარტივად შეიძლება უბრალოდ კონდომის გამოყენებით ივატონ აი ჩამხვევთ ან რომელი დაავადებები ინფექციები არის განკურნებადი უფრო ადვილი შედარებით ადვილად აი ახლა ვი ჩამოგვითი მაგალითი რამდენიმე მათგანს აი ეს ყველაზე ალბათ კლავიდიონსი ნახე საქმეშია საქმე არის ანუ კლამიდიოზი ასე მარტივად არ ვინდება ხოლმე ანუ რომ მიდი ხარ ეკიდა და გეკეთებს ნაწხს ანუ იმ ნაწხში მაინც თამაც არ ვინდება ეს კლამიდია აი განსხვავებით გონორიისგან გონორია ეს ისეთი დაავადება რომ ან ეგრევე გაწოხებს ხოლმე კიდე მამაკაცი იყო კიდე ქალი იყო ამ დროს გავს გამონადენი გამონადენი არის პკიმნეული ის არის ჩირკიანი უკვე დიცურებული ხარ მიხვიდე ეკიდა ისე ვერ ჩერდება სახში როცა მიდი ხარ ამ გონორიაზე თქვა გამოსაკვლევად დაბარე ფონოგრაფია ამ დეს ინდროს ექიმი გიღებს ნაცხ და არ გვეხსნა თუ მე ეს არის გონორია გონორიის მრავალი ხდება ანტიბიოტიკები ძალიან მარტივად ეს გონორია იგონება მაგალითად ეგეცოდებული ცეტრი აქსონიდან ესე ცნობილი ანტიბიოტიკი რომელიც გამოიყენება მის წინააღმდეგ მაგრამ საქმე მაშინ არის რომ ზოგჯერ შეიძლება ექიმაც არ დააკვირდეს და არ გაითვალის რომ ის რომ ადამიანს შეიძლება ქონდეს არა მარტო გონორია ასევე კლამიდია საქმე მაშინ არის რომ გონორია და კლამიდია ეს ორი დაავადება არის ძალიან ხშირად ერთდროულად ამიტომ კურნალობის პროცესში ჩართული უნდა იყოს კიდევ ერთი ანტიბიოტიკი როგორიცაა თქვა დოქსიციკლინ იმის გამო რომ არა მარტო პაციენტი ასევე ექიმიც უნდა იყოს ყურადღებით და უნდა ახსოვდეს რომ როცა საქმე ხდება გონორიას იქ ასევე შეიძლება იყოს კლამიდია და ამ შემთხვევაში რამდენიმე ადვოკატი უნდა იყოს ჩართული მკურნალობაში ამ შემთხვევაში ეფექტი მიიღწევა ეს იმიტომ ახსენე რომ ანუ ზოგჯერ ექიმი მკურნალობს გონორიას და პაციენტი მაინც უკმაყოფილო რჩება იმიტომ რომ ანუ იცდა აი მიმკურნალეთ გავიდა რაღაცა მივიღე სანტიბიოტიკები მაგრამ შედეგი არ მაქვს შედეგი იმიტომ არ აქვს რომ მას არ უმკანარბია მეორე ინფექციის ვისაც რომელიც ინდროს ასევე აქვს ან როგორ ვითარდება ვენერიული დაავადებების კუთხით საქართველოში დაავადების კუთხით საქართველოში და რამდენად დიდია პრობლემების მასშტაბი ან სად არის პრობლემების სათავე გეტყვით ანუ მაგალითად ახალ თბილისში ახალ ჩვენ თან სადესტიკა ერთიანი არ არსებობს მაგრამ ანუ თუ ჩვენ თავეხნობით თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების სადესტიკას აი იმ სადესტიკის მიხედვით შეიძლება ვიცოთ რა სიტუაცია შეიძლება იყოს ჩვენთან ასე შეიძლება გავალოთ რაღაცა პარალელები და აგრეთვე წამოვიდგინოთ ეს სიტუაციაც საქმე მაშინ არის რომ ამერიკაში საშო თექსმეტი წლის ასაკში უკვე აქვს სქესობრივი ურთიერთობა. Ага. 19 წამდე გოგონებისა და ბიჭების აბსოლუტურ უმრავლესობას უკვე ჰქონდა სქესობრივი ურთიერთობა და როგორც წესი, ის იყო თავდაცვის გარეშე. Ага. თუ ჩვენ ვიცნობ სიტუაცია არის ამერიკაში, ჩვენ შეიძლება უკვე დაახლოებით წარმოვიდგინოთ, ახლა არ ასუსტ მაგრამ დაახლოებით წარმოვიდგინოთ, რომ შეიძლება ასეთივე ან ასე თუ არა მისი მსგავსი სიტუაცია იყოს ჩვენთანაც. ჩვენ და ახალი სკოლები არ გაკეთებულა ასე რომ ჩვენ ზუსტად არ ვიცით ახალ რამდენად გავრცელებული ეს ინფექციები ჩვენ და ზუსტად ახალ ახალ გაზდებში მაგრამ ისინი ძალიან გავრცელებულია როგორც მე დასაწყისში აღმოჩნდა გეთხარეთ რომ პაპილომა ვირუსი ინფექცია იყო ყველაზე ხშირი ინფექცია ახალ გაზდებში და რა თქვი ჩვენ ვითვინდებაო არაფრით ანუ ეს მას ნიშნავს რომ შეიძლება უკვე ახალ გაზდას ხოლმე სქესობრივი ურთიერთობა ის უკვე დაინფიცირდა პაპილომა ვირუსით მაგრამ ის ამას ვერ გაიგებს მანამ სანამ არ იქნება ძალიან გვიან ანუ სანამ უკვე არ გამოვინდება საშიშოსას ხელის გიმო ბიტონ რამდენად ხშირად უნდა შევამოწმოთ თავი ინფექციაზე ამასთან და დაკავშირებით რას გვეთქვით საქმე და ხშირად გვიან გამოვლინდება და შემოწმება რამდენად არის უფრო რაღაც ხელსაყრელი გებატონ ანუ შემოწმება შეიძლება მაგალითად რა შემთხვევებში სიტყვას ნახეთ ანუ ახლა მე საკმაოდ ბევრ თამა აქვს ხოლმე ამ კუთხით ურთიერთობა რომ აი თქვა როცა ექიმი ხარ რაღაცა სუ გწერენ ხოლმე ფეისბუკზე აბა აი რა შევამოწმო როგორ შევამოწმო აი მაგალითად როცა ადამიანს საზარდულის მედამოში საზარდულის მედამოში ეს არის ბარძაყის ზევით და მუცვის ქვევით აი და ახლა ეს რომ აი თქვა საცვალი მაგრდება ხომ აი ახლა მაგ ტერიტორიაზე მაგ არის ლიმფური კვანძები თუ ადამიანს ეგ ლიმფური კვანძები გაავდით და 
Անես նիմվորի կանձեպիս, ամ կանձեպիս մի դամոշ արիս պկիմ նոլով բա, շեն ուկվե ունդա դայից ոպի կրիմասերոմ, շեր լեպա սատղած ուկվե կոնդայից ինպեկսիա, ամ ախլում մավարշի, դախտ � Սկատ հայմի ինպեկցիաս ես լիվ ուսկատ կամի դիակոն նորի անաղացա, իկ ոտի սարաղաց է կամորադենի, ես կամորադենի թավիսը բուր է, զոգ ջեմ ծուանի է, զոգ ջեմ թետրի է, զոգ ջեմ խարիսունիսկոնիսկոնիսկոնիսկոնիսկոնիսկոնիսկոնիսկոնիսկոնիսկոնիսկոնիսկոնիսկոնիսկոնիսկոնիսկոնիսկոնիսկոնիսկոն
არა მარტო ჩვენი ზოგად ყოველთვის ყველგანასი ანუ არ იფიქრეთ რომ მარტო საქართველოში ასე ხო აქ ორი საკითხი არის მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ადამიანების ალბობობაში ასე ვთქვათ აბსოლუტურად მართალია ანუ ჩვენთვის ახლა მაგალითად ძალიან კარგი იქნება თუ თქვათ აი სპორტი პროაქტიურად დაუკარგდებით რა თქვამ ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ჩვენ ეს სპორტის გეოცა უკვე მიდრეკი ლიხდები ავტომატურად თქვი კიცებს ფიქრი რომ ჯასახად იკვებოდა უფრო თქვათ სხვა კუთხით შეხედოდა ამ ყველაფერს როცა თქვათ სპორტის გან ძალიან შორს ხა მე რა გვაქვს ეზარება ეს ყველაფერი დუნდები და ხას ბუდები კიბეთონი როგორია სწორი იკვებება ზომიერი ფიზიკური დატვირთვით ხამასთან დაკავშირებით ასე ვთქვით ნუ სწორი იკვებება როგორც ჩვენ წაგანა გვიაღონი შეთ ეს არის საკმაოდ ანუ ერთი ერთი რაღაც თქვა მე ანუ ახლა სტატისტიკურად ხო ყველაზე ხშირი სიმსივნე ეს არის ფიტვის კიბო თუ ჩვენ აქ ჩავთვით აქა მელანომისტა განი სხვა სიმსივნეს ყველაზე ხშირი სიმსივნე ეს არის ფილტვის კიბო და რა არის მისი ყველაზე ხშირი მიზეზი თამაკოს მოცივა როცა შენ თამაკოს ეწევი ათქმა უკვე ეს სპორტი აღარ გავდები Мм. Вот там багур, там агос мецаду шени бронкеби уке вицродеба, хайри уке агар копнис, шесамсат агар гине спорт да кавдеби, итро хайри сук марисо логапс. Роца шем уке спорт уке кавдеби, ам шентхвашу уке тамакозе уэрис кма гицевс, итро ан эрти унда кетван ме ори. Рат шехеба ай цорквебас, ано цаган чинаво шет ром полаза шени симсинес арис пиртвис кипо, маграм ме ори квелазе гавцербо симсинес арис колоректули карцномеби, ано схвили нацлави симсинеби. და რა იცოს მას მისი ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის ის რომ ნაწლავის პერსანტი არის ძალიან ძალიან სუსტი თქვა რა შემთხვევაში როცა შენ ჭამ ძალიან ხშირად ხორცეულ პროდუქტებს ხორცეულ პროდუქტებს მონელება ჩვენთვის იოლია საქმე არის რომ სხვი ნაწლავი უნდა მისული იყო ის მონელებულია ანუ სხვი ნაწლავს შეკუმშვები აღარ უწევს მაგრამ როცა შენ ჭამ მცენარეულ საკვებს მცენარეულ საკვებში ცელულოზა მას ჩვენ ვერ ვინელებთ ეს უხეში საკვები ის უკვე სხვი ნაწლავი უნდა და სხვა ნაცავი იძულებულია რომ ის გადაამუშავოს ან მასე იცვალოს რომ მასე წვავოს ის უკვე ვარჯიშობს ანუ აკეთებს პერისტალტიკას ახლა პერისტალტიკა მაღალია ამით უკვე სიმსივნის განვითარება ბა თქვა მნიშვნელოვნად ქვეითება ანუ ის გამიდა რომ შეიძლება კოლორექტული კარცნობების პრევენციისთვის ერთ-ერთი ნაბიჯის გადადგმა თქვა ცენარიული საკვების გაზრდით ყოველდღიურ რაციონში ესე იგი ჯანმრთელობა ასე რომ თქვა თავთავად არ ასოცირდება მაინც და მაინც სწორკვებასთან მაგრამ ძირითადი კომპონენტი მაინც სწორკვება არის აუცილებელი კომპონენტი ადი ახლა კიბატანო დიდი მადლობა გიორგი მოგზანების თვის ეს საინტერესო ეთერისთვის გისურებთ წარმატებებს ეთერში იყო ახალგაზრდა გადაცემა ახალგაზრდების სახელმწიფოსთვის დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში ჩვენი სტუმრები იქნებიან 45 საჯარო სკოლის მოსწავლეები დარჩით ეფე მაშვიდსა და 9ზე